हेलो दोस्तों टैक्स फॉर वेल्थ में आपका स्वागत है मैं हिमांशु कुमार का फिर से एक नए वीडियो के साथ और आज मैं बात करने वाला हूं स्पेशली हमारे बहुत यूजर ने हमसे बात की और ये पूछा कि रिफंड के बारे में अभी तक हमने कोई वीडियो नहीं बनाया और रिफंड प्रोसेस की किस किस रीजन से रिफंड डिले हो सकता है अगर रिफंड डिले हो रहा है तो उसमें क्या करना चाहिए तो हमने एक ये जो आज की जो हम वीडियो बात करने वाले हैं हम अपने उन्हीं व्यूअर्स के लिए है जो कि जिन्होंने टाइम से रिटर्न तो फाइल कर रखा है लेकिन किसी रीजन से आपका रिफंड प्रोसेस नहीं हुआ तो उसके छह बेसिक रीजन हो सकते हैं जिसकी हम बात करेंगे साथ के साथ लास्ट में ये बात करेंगे कि अगर ये छह रीजन आप में ये प्रॉब्लम नहीं है और उसके बाद भी अगर आपका रिफंड नहीं आ पा रहा है तो आप रिफंड कैसे लें तो ये लास्ट में बताऊंगा खैर पहले बात करते हैं कि अगर आपने टाइमली रिटर्न फाइल कर रखा है और क्या क्या रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से आपका रिफंड प्रोसेस नहीं हो तो उसमें जो सबसे पहले कारण है उसमें है कि अगर आपने लास्ट टाइम पे रिटर्न फाइल किया है तो लास्ट टाइम का मतलब यह है कि जो ड्यू डेट था उसके आसपास एक दो दिन पहले अगर आपने रिटर्न फाइल किया तो गवर्नमेंट का जो डेटा आ रहा है उसमें मैक्सिमम जो रिटर्न फाइलिंग हुए लास्ट थ्री डेज में हुए तो अगर आपने लास्ट टाइम में जो लास्ट रस टाइम या कहते हैं जो पीक आवर होता है अगर उसमें आपने रिफंड फाइल रिटर्न फाइल किया हुआ है तो आपका रिटर्न का जो प्रोसेसिंग टाइम है टेक्निकली बढ़ जाएगा यानी कि जो रिफंड का प्रोसेस लगभग अगर नए सिस्टम में बात करें तो 30 टू 90 डेज मैक्सिमम टाइम पीरियड है जिसमें आपका रिफंड वापस आ जा रहा है यानी बहुत सही है कि 90 डेज के अंदर आपका पैसा वापस आ जा रहा है लेकिन अगर आपने लास्ट मोमेंट पे रिटर्न फाइल किया तो उस समय जो सिस्टम के लिए जो प्रोसेसिंग पीरियड था वो अपने आप बाई डिफॉल्ट बढ़ जा रहा है यानी कि अगर आपने लास्ट मोमेंट पर रिटर्न फाइल किया तो आपका जो रिफंड का प्रोसेस होगा उसमें टाइम लगा लगना है क्योंकि आपकी जो रिटर्न की जो प्रोसेसिंग टाइम है वो बढ़ गई अगर आपने पहले किया होगा तो ये टाइम आपके साथ सेव हो जाता है दूसरा पॉइंट रिटर्न तो आपने फाइल कर दिया रिटर्न फाइल करने के बाद जो वेरिफिकेशन होता है सीपीसी में जो वेरिफिकेशन के लिए बहुत लोग क्या करते हैं कि प्रिंट निकालते हैं एक्नोलेजमेंट का और सीपीसी में कुरियर कर देते हैं कुरियर ना बोलो उसको स्पीड पोस्ट से भेजना होता है कुरियर से अगर आप भेजते हैं तो एक्सेप्टेबल नहीं होता है केवल केवल पोस्ट ऑफिस के थ्रू होता है हुआ क्या कि आपका रिटर्न तो आपने टाइम पर फाइल किया बट आपने हार्ड कॉपी भेजा अब हार्ड कॉपी जाने के बाद हुआ क्या कि जो पूरा फिर प्रोसेस था उसमें टाइम बढ़ गया यानी कि जो प्रोसेसिंग पीरियड था यहां फिर से बढ़ जाता है और हो सकता है कि आपका रिफंड इस कारण से भी डिले हो जाए तीसरी चीज आपने रिटर्न फाइल किया और कोई एरर हो गया मैं अब सेक्शन की बात नहीं कर रहा हूं किस सेक्शन में एरर आते हैं उसमें आपके पास फिर मेल आता है फिर रेक्टिफिकेशन फाइल होता है वो उस टेक्निकल चीजों में ना जाके मैं बात कर रहा हूं कि अगर आपके पास एक तो ईमेल आता है कि आपकी रिटर्न प्रोसेस हो गई एक होता है कि कोई एरर हुआ हो उस केस में जो प्रोसेसिंग पीरियड है यानी कि जो टाइम है वो बढ़ जाता है क्योंकि अब आपको रेक्टिफिकेशन फाइल करना होता है रेक्टिफिकेशन फाइल होने के बाद ही आपका रिफंड प्रोसेस हो पाएगा उसके पहले नहीं हो पाएगा साथ के साथ अगर हम बात करें कि आपने रिटर्न तो फाइल कर दिया हुआ क्या कि फॉर्म 16 जो आपको इंप्लायर से मिला था या 26 एस अगर इस डेटा में कहीं मिसमैच हो गया तब भी आपका रिफंड प्रोसेस नहीं होगा जनरली क्या होता है 26 एस में बैंक से आपका टीडीएस कटा था आपने रिटर्न खुद से फाइल किया आपके प्रोफेशनल ने फाइल किया और ट्वेंटी एस के डेटा को कैप्चर करना भूल गया यहां पर भी मिसमैच हो गया और मिसमैच होने की वजह से जो फिर प्रोसेसिंग टाइम है वो आपका बढ़ गया इसके अलावा जो पांचवा पॉइंट है कि बहुत बार क्या होता है कि रिटर्न तो हमने फाइल कर दिया हमने गलत बैंक डिटेल डाल दिया या बैंक डिटेल में आईएफसी कोड गलत हो गई या कोई तरह का एरर हो गया बैंक में जनरली हम लोग क्या करते हैं कि जब रिटर्न फाइल करते हैं अगर एस एस ने हमें बैंक डिटेल नहीं दिया तो हम वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स डाल देते हैं ये जनरली चलता है होता है ये एक कॉमन प्रॉब्लम है क्योंकि बहुत बार बहुत लोगों को हमने देखा है कि वो अपना बैंक डिटेल नहीं देना चाहते हैं उसमें हम कुछ नहीं कर सकते बहुत लोग कहते हैं कि नहीं नहीं हम बैंक डिटेल नहीं देंगे वो प्रॉब्लम नहीं समझ पाते हैं टेक्निकल जब वही रिफंड की चीजें उनके मेल पे आती है फिर वो देने को तैयार हो जाते हैं तो कुछ केसेस में ऐसे भी होते हैं बहुत बार होता है कि गलती से कोई एरर हो गया इसकी वजह से भी आपका रिफंड रुक सकता है और जो लास्ट है आपने अपना रिटर्न वेरीफाई ही नहीं किया यानी कि आपने रिटर्न तो टाइमली फाइल कर दिया सब कुछ कर दिया और वेरीफिकेशन ही नहीं किया जब तक आप वेरीफाई नहीं करेंगे आपका रिफंड प्रोसेस नहीं होने वाला है यानी कि जो इनकम टैक्स रिटर्न गया है उसको वेरीफाई करना मैंडेटरी है अब वेरिफिकेशन के लिए ऑलरेडी हमने एक सेपरेट वीडियो डाल रखा है जिसमें सिक्स टाइप ऑफ वेरिफिकेशन हैं वो आपको ऊपर दिख रहा होगा वहां पे जाके उस वीडियो को आप देख के वेरिफिकेशन के प्रोसेस को भी देख सकते हैं कि आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न को किस तरह से वेरीफाई कर सकते अब हम बात करते हैं कि अगर आप ये छह प्रॉब्लम फेस नहीं कर रहे 
और उसके बाद भी अगर आपका रिफंड नहीं आ रहा है तो क्या करें ये बड़ा बेसिक क्वेश्चन है जो हर कोई हमसे पूछता है कि सर रिफंड नहीं आया मेरा रिफंड आने में मैं कोई मदद नहीं कर सकता हूँ पहले ये हम बता दें हम किसी भी तरह का कोई मदद नहीं कर सकते क्योंकि रिफंड का प्रोसेस ऑटोमेटेड है और ये गवर्नमेंट की तरफ से किया जाता है हम इसमें किसी भी तरह का कोई रोल नहीं दे सकते या हम कोई मदद भी कहीं से नहीं कर सकते तो ये मदद आपको खुद करना करना क्या अगर आप ये जो हमने छह पॉइंट बताया अगर उसमें आप क्वालिफाई करते हैं किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं उसके बाद भी रिफंड नहीं आया तो अब आपको करना क्या सबसे पहला काम आपको इनकम टैक्स ई फाइलिंग की वेबसाइट पे जाना है गूगल में जाए इनकम टैक्स ई फाइलिंग सर्च करें और उस साइट पे जाए साइट पे लॉग इन आई पासवर्ड लॉग इन में आपका पैन नंबर होता है पासवर्ड अगर आपको पता है तो बहुत अच्छा है अगर नहीं पता है आपका जो भी प्रोफेशनल जिसने आपकी रिटर्न फाइल की है उससे वो पासवर्ड ले लें अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप पासवर्ड रीसेट भी कर सकते हैं जब आप इंटर करते हैं इसके बाद वो सारी चीजें स्क्रीन पर आएंगे कि इसके बाद क्या होता है उसमें ए, ए, निवारण करके एक टैब है ऊपर दिख रहा होगा ई निवारण में अब जाते हैं वहां पे ग्रीवांसेस के एक टैब है गवर्नमेंट ने भी एक नया रिसेंटली ये लॉन्च किया हुआ है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप ग्रीवांसेस में जाइए वहां पे आप पहले सबमिट करिए जब आप सबमिट करेंगे तो एक पेज ओपन होगा जो आपको दिख रहा है उस पेज में आपके सारे कॉलम भरे होते हैं और उसमें सेलेक्ट करना था आपकी प्रॉब्लम क्या है अगर आपकी रिफंड की इशू है या किसी उसमें बहुत तरह के कैटेगरी बनाई गई हम अभी रिफंड के बारे में बात कर रहे हैं अगर उसमें आप जाएंगे तो बहुत लंबा ड्रॉप डाउन है हम केवल केवल रिफंड पे बात करें उसमें सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग यूनिट का एक ऑप्शन होता है और उसमें सब कॉलम में रिफंड का ऑप्शन होता है उसके भी सब कॉलम में अब आपके पास छह सात तरह की कैटेगरी है जिसमें एक कैटेगरी अलग अलग कैटेगरी होती है जैसे कि मेरा रिफंड प्रोसेस नहीं हुआ रिफंड प्रोसेस हो गया बट बैंक अकाउंट गलत था या रिफंड प्रोसेस हुआ किसी रीजन से एओ ने कंफर्म नहीं किया तो मल्टीपल च्वाइस है अब आपके पास तो जो आपकी एग्जैक्ट प्रॉब्लम है आप उसको सेलेक्ट करके गवर्नमेंट को अपनी ग्रीवेंसेस बता सकते हैं यानी कि जो आपका प्रॉब्लम है वो गवर्नमेंट को क्लियर कट आइडेंटिफाई करके दिखा सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है और इसको ऑटो बहुत सही जो प्रोसेस है बहुत ही अच्छा कर दिया गया ये सारा ऑटोमेशन है कहीं आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली है और इसका मैक्सिमम सेवन डेज टू ट्वेल्व डेज में हमने देखा है कोई टा, टाइमलाइन ऐसा नहीं है बट सात दिनों से दस दिनों से मैक्सिमम बारह दिन में आपको रिप्लाई आ जाता है अगर आपका रिफंड नहीं आया तो रिफंड प्रोसेस भी हो जाता है यानी कि अगर आप इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो इस तरह से आप अपने इशू को आइडेंटिफाई करके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं और किसी भी प्रोफेशनल या एजेंट या ब्रोकर को पैसे देने की जरूरत नहीं है फालतू का अपना पैसा ना बर्बाद करें वो हमारे वीडियो देख के आप हमें कमाने का मौका दें तो बस इतना ही है अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना और बेल बटन दबाना ना भूलें साथ के साथ अब हम एंड्रॉयड टी पे भी हैं और फायर टी पे भी हैं आप हमें वहाँ पर भी देख सकते हैं आप हमारे वेब पोर्टल पर भी देख सकते हैं और ऐप स्टोर पर भी हम अवेलेबल हैं ऐपल पर नहीं है बाकी सारे प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हैं तो आप वहाँ पर भी जाके हमारे सारे वीडियो देख सकते हैं आज के लिए इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू